We have the duty as journalists to be there and tell the rest of the world what we see, despite the high risk of even the loss in our own lives, as Lucas did. Unfortunately, I never had the opportunity to meet him. When he died in Tunisia, I was on my way to Cairo to cover the beginning of the Egyptian revolution. Notre devoir de journaliste est d'être sur place et de raconter au reste du monde ce qui s'y passe, malgré les risques élevés qui peuvent nous coûter la vie. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de rencontrer Lugard de Lega. Quand il est mort en Tunisie, j'étais en route pour le Caire pour couvrir le début de la révolution égyptienne. I don't know exactly what, what made Lucas to be there when that projectile killed him. But what I'm sure of is that he did want to be there doing his job freely. Just like I wanted to be in Egypt to document that piece of history and fall before our incredulous, uh, incredulous eyes. Je ne sais pas exactement pourquoi Lucas se trouvait là quand le projectile l'a atteint, mais je suis sûr qu'il voulait y être pour exercer son métier librement, tout comme je voulais moi-même être en Égypte pour documenter cette page d'histoire qui se déroulait devant nos yeux médusés. After he died, one of, one of his colleagues, Mr. Oshlik, said, little by little, he was realizing his dream covering world news. I'm almost sure that Lucas loved to do what he was doing. And this job is not a job you choose if you are not excited by it. All of us have been thrilled by fascinating experiences and adventures, especially at the beginning of our career. And all of us have known that if we got threatened, we couldn't go back to the field anymore. Lucas had been working very hard and probably in tough conditions until he was chosen by the deadly lottery that combines bad luck and the laws of ballistics. Après sa mort, son collègue Rémi Oshlik a dit qu'il était en train de réaliser son rêve, peu à peu, celui de couvrir l'actualité internationale. Je suis presque sûr que Lucas aimait ce qu'il faisait, car ce n'est pas un métier qu'on choisit s'il ne vous excite pas. Nous avons tous été électrifiés par des expériences et des aventures passionnantes, particulièrement au début de nos carrières. Et tous, nous avons su que si nous commencions à ressentir la peur, nous ne retournerions plus dans la reine. Excusez-moi. Lucas travaillait dur et dans des conditions difficiles au moment où il a été choisi par la loterie de la mort, celle qui se situait à la convergence de la malchance et des lois de la balistique. When I was in Cairo covering the people's uprising, just a few days after Lucas died, my colleagues Chris Andros and I had a long conversation during the break in the middle of the clashes. I hadn't seen him for a while, and I remember very well how happy he was telling me about all his projects and some details of his upcoming wedding in the US. He was killed with Tim Hen Therrington a couple of months later in Libya. Quelques jours plus tard, au Caire, j'ai profité d'une accalmie dans les heures pour avoir une longue conversation avec mon collègue Chris Andrews. Cela faisait un moment que je ne l'avais pas vu, et je me rappelle le bonheur avec lequel il me racontait ses projets, dont les préparatifs de son mariage aux USA. Chris a été tué avec Tim Hetherington deux mois plus tard en Libye. People like Chris, Tim, Lucas, and a lot of unknown locals, local journalists who never make it to the deadline, to the headlines, have made sacrifices that in their lives to bring the hardships to, of war and violence into the public eye. That, that dedication created amazing photographs that shaped the way people view the war. And for this, they deserve our greatest recognition. I will dedicate this award to all of them, to all of the fallen colleagues, and also to all of those who pay a high price for doing their job, just like my friend Joao Silva recently, died, recently did. Les gens comme Chris, Tim et Lucas, ainsi que de nombreux journalistes locaux dont les noms ne parviennent jamais en haut de l'affiche, ont fait énormément de sacrifices pour livrer au public des images des guerres et des violences dans le monde. 
Cet engagement a produit des images extraordinaires qui ont façonné notre vision du monde. Je leur dédie ce prix à eux tous, ainsi qu'à ceux qui ont payé également très cher d'exercer leur métier, comme récemment mon ami Juan Silva, qui a perdu deux jambes en sautant sur une mine en Afghanistan. Je suis vraiment honoré d'être ici avec tous de vous, de recevoir cet award cette soirée. This is in your honor, Lucas. Thank you very much to his family and to all of those behind this initiative. I wish the Foundation all the best. Je suis vraiment très honoré d'être là et de recevoir ce prix. C'est en ton honneur, Lucas. Merci à sa famille et à tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Bonne chance à la Fondation. Thank you.